Salam əziz öyrənciler, bugün biz sizinle Raymond Murphy dersliğimizden yeni bir mövzumuzu geçirik. A friend of mine, bir dostum ve yaxud da a friend of yours, bir dostum, my own house, on my own, by myself. Biz bunların mənalarını bilirik. Ümumiyyətlə nədir bunlar? Bunlar yerli kalın. A friend of mine, bu yerli kalın əsasən mine, yours, his, hers, absolute form, yəni yerli kalın müstəqil tərəfidir. A friend of birləşməsi ümumiyyətlə müstəqil tərəflə işlənir. Yəni yerli kalın müstəqil absolute form hissəsilə işlənir. Məsələn, deyirik ki, a friend of mine və yaxud da a friend of yours bir dostum, bir dostum mənasını işlədir. Um, we say a, a, a friend of mine, a friend of yours or a friend of his. Yəni, a friend of birləşməsindən sonra biz e, yəni, yerlik halın e, müstəqil tərəfindən də istifadə edə bilərik. Eyni zamanda da isim, e, yəni e, yerlik halda apostrof s ile düzəlmiş e, isimdən də istifadə edə bilərik. E, gəlin, ilk öncə e, müstəqil tərəflə işlənən yerlik hal əvəzliklərinin işlənmə şəkilinə baxaq. E, a friend of mine. Bu, deməkdir ki, one of my friends. Yəni, Yəni, bir dostum, yəni dostlarımdan biri kimi də tərcüm olunur eyni zamanda. Um, məsəl üçün, I am going to a wedding on Saturday. A friend of mine is getting married. Uh, yəni, mən şəmbə günü toya gedirəm. Um, dostum, bir dostum evlənir. Yaxud dostla, dostumdan biri, dostlarımdan biri evlənir. Um, sonra uh, we went on holiday with some friends of ours yəni burada artıq uh, isim cəmləndi some friend. biri var a friend of mine biri de var some friend of some friends, friends of mine yəni a friend of mine do, uh, dostlarımdan biri və yaxud da bir dostum ama some friends of mine və yaxud da some friends of ours uh, dostlarımızdan bəziləri Deməli, biz dostlarımızdan bəziləri ilə ə, tətilə getdik. Ə, sonra Harry and Harry had an argument with a neighbor, neighbor of who his. Ə, yəni, Harry qonşuların, bir qonşusu ilə və yaxud da qonşularından biri ilə mübahisə etdi, savaş etdi. Yaxud da bəzi do, qonşuları ilə desək, bunu cəmləndirsək, deyəcək ki, some neighbors of his. It was a good idea of yours to go to the cinema. Yani kinoya gitmek senin yani yakışık fikirlerinden biriydi. Um, ya, sen, yani sen tarafından yakışık bir fikir idi diye de tel, tercüme edebilirik bunu. A good idea of yours yani um, sen sen tarafından yakışık bir fikir veya da senin yakışık fikirlerinden biri. Um, In the same way we say uh, a friend of my sister's or a friend of Tom's. Bəli, mənim az önce dediyim kimi, biz yalnız müstəqil tərəflə deyil, eyni zamanda ye, e, apostrof s ile, yəni yerlik alı çevrilmiş isimlə də işlədə bilərik. Məsələn, deyirsiniz ki, bacımın, dostu, bacımın bir dostu, a friend of my sister's və yaxud da Tom'un bir dostu, a friend of Tom's və yaxud da Tom'un yaxşı bir fikri, a good idea of Tom's. Uh, that woman over there is a friend of my sister's. Yani oradaki kadın benim bacımın bir dostudur, bacımın bir refigasidir. It was a good idea of Tom's to go to the cinema. Yani kinoya gitmek Tom'un e, yani Tom Tom'un yaxşı fikridir, yaxşı ideyasıdır. Uh, və my own, your own. Bunlar reflexive pronoundur, yəni qaydı şəvəzliyidir. Mənim öz, sənin öz, ümumiyyətcə, own şəxsi özəl mənasını verir. Um, biz bu öz mənasında vermək üçün, yəni öz mənasını verməsin deyə, own qaydış əvəzliyini yəlik hal əvəzliyindən adlıq, yəni yəlik halın adlıq hal əvəzliyindən sonra işlədirik. Misal üçün, we say, 
my own house, mənim öz evim, your own car, sənin öz evin, her own room, sənin öz maşının, your own room, sənin öz şəxsi, otağın. Own eyni zamanda tək başına mənasını da verir. Məsələn, I did my homework on my own. Mən öz, ev tapışırığımı özüm etdim, yəni tək başına etdim. I don't want to share a room with anybody. I want my own room. Mən bir otağı kimsə ilə paylaşmaq istəmirəm. Mən öz şəxsi otağımı istəyirəm. Vicky and Gary would like to have their own house. Vicky ilə Gary öz şəxsi evləri olsun istərdilər. It is a shame that the apartment hasn't got its own parking space. Yəni, bu çox təəssüfdür ki, yəni, təəssüflər olsun ki, apartmanın, yəni, binanın özünün maşın saxlama ərazisi, yəni, yeri yoxdur. It's my own fault that I have no money, but I buy too many things I don't need. Yəni, mənim pulumun olmaması mənim günahımdır, yəni mənim taxsırımdır. Çünki mən lazım olmadığı halda belə çox şey alıram. Ehtiyacım olmayan şeyləri də alıram, yəni. Why do you want to borrow my car? Why don't you use your own? Niyə mənim maşınımı borca, yəni, mən maşınımı borca götürmək istəyirsən və sən niyə öz şəxsi maşınından istifadə etmirsən? Demək ki, biz bildik ki, biz, deməli, ismi təkrar etməyə də bilərik. Məsələn, bu, eyni ilə bu cümlədəki kimi, Why don't you want to borrow my car? Why don't you use your own car? deyə də bilərik. Deməyə də bilər, yəni burada isim təkrarlana da bilər, təkrarlanmaya da bilər. You can also say a room of my own və yaxud da a house of your own, problems of his own. Yəni, ümumiyyətcə, own sözü varsa, bu şəxsi öz əlmənasını deyir, a room of my own, mənim şəxsi, yəni öz otağım və yaxud da öz şəxsi otağımdan biri. A house of your own, sənin şəxsi öz evin, your own house da deyilir, a house of your own da deyilir. Ümumiyyət ki, mənə fərqi yoxdur. A problem of his və yaxud da his own problem da deyilir, problems of his own da deyilir deyilir eyni zamanda. Yəni, heç bir, yəni, böyük bir, there's no any big difference among these are. Bunların arasında elə də böyük bir fərq yoxdur. Həm deyə bilərik ki, a room of my own, yəni, həmçin də deyə bilərik ki, my own room, yaxud da his own room, a house of your own, və yaxud da your own house, yəni. Məsəl üçün, I would like to have a room of my own və yaxud da biz bunu belə də işlədə bilərik, I would like to have my own room. Tərcümə eynidir, mən öz şəxsi otağım olsun istərdim. Sonra, we won't be able to help you with your problems. He has too many problems of his own. Yəni, he won't be able to help you with your problems. Yəni, o sənin problemlərinə kömək edə bilməyəcək. Yəni, kömək etmək kimi bir imkanı olmayacaqdır. Onun özünün, yəni öz şəxsi nə qədər problemi var, xeyliq problemi var. Və burada his own eyni zamanda tək başına mənasını da verir. He cuts his own hair. Yəni, o öz saçını kəstirir. We also use own to say that we do something ourselves instead of somebody else doing it for us. Yəni, biz əgər bir şeyi özümüz ediriksə ki, bunu bizim yerimizə başqası etmir, o zaman biz adlı xal yəlik əvəzlikdən sonra my, your, his, her, own birləşməsini işlədirik. Misal üçün, ki, bu da Azərbaycan dilinə tək başına özü mənasını verir. Misal üçün, Paul usually cuts his own hair. Yəni, he cuts it himself. Yəni, Paul adətən saçını özü kəsir. 
I would like to have a garden so that I could grow my own vegetables. Yani mən istərdim ki, bağım olsun, belə ki, mən öz tərəvəzlərimi, yəni özüm yəni əkə bilərəm. Sonra D variantına gəlirik, on my own, by myself. Yəni bu, hər ikisi özüm mənasını verir. On my own, mən özüm, by myself, eyni zamanda mən özüm. Both mean alone, yəni tək, tənha, özüm. Məsələn, biz deyirik ki, bunlar əsasən on sözünü ilə işlənir, own ilə işlədər. İşlədər isə bu, on sözü ilə işlənir. Amma, yəni, on, own, bunlar da işlənənlər adlı xal yəli kəvəzlikləri də, amma by ilə işlənənlər isə qaydış əvəzliyidir. Məsələn, I like living on my own. Bəli, burada own, my ilə işləndi, yəni adlı xal şəxsi vəzinin işləndi, yəni tərcümə eynidir. Ya deyirsiniz ki, I like living on my own və yaxud da I like living by myself. Yəni, mən tək başına yaşamağı, özüm yaşamağı sevirəm. Özüm, özümə yaşamağı, tək başına, kimsəsiz. Some people prefer to live on their own or live by themselves. Yəni, bəzi insanlar tək başına yaşamağı sevirlər və yaxud da live by themselves, özləri, özləri üçün, yəni özləri özlərinə yaşamağı sevirlər. Jack was sitting on his own in a corner of the cafe və yaxud da Jack was sitting by himself. On his own, by himself, hər ikisinin mənası tək başına özü deməkdir. Yəni, Jack kafenin küncündə tək başına otururdu, yəni özü özünə otururdu və yaxud da Jack was sitting by himself. Növbəti cümləyə keçirik. Did you go on holiday on your own? Sən tətilə tək başına getdin və yaxud da Did you go on holiday by yourself? Bəli, by yourself özün, öz başına, tək başına mənalarını da verdi. Bəli, bugünkü dərsimiz də bugünlük bu qədər. Sağ olun.